Hello, dragile mele! Din nou suntem împreună și din nou discutăm despre îngrijirea și frumusețea părului, pentru că asta fac, cu asta mă ocup și despre asta vorbesc. Sper că nu v-ați plictisit de mine și că în continuare sunteți pe canalul meu de YouTube. Dacă v-ați plictisit, îmi pare rău să știți că în continuare tot despre asta voi vorbi, deci este foarte, foarte simplu. Una dintre cele mai des întâlnite întrebări este, Sorin, ce să fac ca să-mi crească părul mai mult sau să am păr mai sănătos și mai frumos? Ce pastile să mai iau? Ce produse să îmi mai încumpăr? Păi, dragele mele, ce să vă spun? Hai să nu pornim de la asta, să pornim mai degrabă la ce trebuie să mâncăm uh -huh. ca să avem un păr sănătos și frumos. Este foarte simplu, dacă se poate să mâncăm doar zahăr, ar fi minunat. <laughs> Glumesc, nu, tocmai că nu trebuie să mâncăm deloc zahăr, însă avem șapte categorii de alimente pe care chiar vă recomand să le mâncați dacă doriți o podobă capilară superbă, strălucitoare și lungă. Alimentația este extrem de importantă pentru starea noastră de bine generală. Dacă noi suntem bine cu totul, credeți-mă că și părul o să fie absolut bine. Nu poți să ai păr sănătos și frumos și strălucitor dacă tu nu ești în regulă din punct de vedere al sănătății. Deci gândiți-vă foarte bine la acest aspect înainte de a investi o grămadă de bani în produse, pastile și rețete minune, gândiți-vă dacă beți suficient apă și dacă vă alimentați corect. Prima categorie despre care aș vrea să discutăm sunt ouăle. Ne ajută foarte mult pentru că conțin proteină de bună calitate. Pe lângă asta, gălbenușul are o grămadă de vitamine și de minerale. Toate acestea contribuie la starea noastră de bine și, evident, și la frumusețea Părului. Următoarea categorie este spanacul și verdețurile închise la culoare. Da? Adică verdele închis la culoare. Avem nevoie de fier, dragilor, în organism pentru a face schimburile foarte ușor cu oxigenul, pentru că fierul ajută foarte mult în aceste schimburi, dar să știți că o deficiență de fier și știți foarte bine că fetele au nevoie de fier din mai multe puncte de vedere, o deficiență de fier să știți că duce inclusiv la căderea părului. Deci în permanență trebuie menținut acest nivel optim și spanacul și legumele verzi și celelalte frunze verzi ajută foarte mult din acest punct de vedere. Deci includeți-le dacă puteți zilnic în dieta voastră. Și pentru că avem nevoie de vitamina C pentru a asimila fierul în corp, este foarte important să alocați o atenție uh, sporită uh, citricelor. Eu nu sunt un fan al sucurilor stoarse, în special din uh, fructe, pentru că au zahăr foarte mult în uh, ele, deși e natural, este foarte mult și nu vă ajută foarte tare, însă dacă mâncați uh, o portocală sau un grep sau mandarină sau așa mai departe, uh, fructele care conțin foarte multă uh, vitamina C, lucrul acesta în mod sigur vă va ajuta pe ansamblu la uh, sănătate. Evident că puteți să vă orientați și către alte surse care conțin vitamina C, nu știu, acerola, uh, ce mai e, cătină, uh, goji și așa mai departe, că mai este o grămadă de lucruri de genul acesta. Acolo alea le introducem în uh, zona de superfoods. O altă categorie foarte importantă în alimentația noastră sunt semințele și nucile, pentru că avem acolo de a face cu foarte mult uh, omega 3 și omega 6. Uh, dacă vreți silky smooth hair, avem nevoie de aceste ingrediente în părul nostru și sursa cea mai bună, evident, sunt uh, nucile și semințele, cum sunt semințele de in, uh, care chiar ne ajută foarte mult uh, din acest punct de vedere. Unde mai pui că toate acestea sunt și foarte sățioase și trebuie doar o mânuță mică pentru a te simți uh, plin. În concluzie, mâncăm puțin, dens și ne ajută foarte mult la uh, aspectul nostru general. Cerealele integrale sunt extrem de importante pentru că au biotină. De repet, integrale, nu alea bune siniminiz cu scorțișoară <laughs> care ne plac foarte tare <laughs> nu o să avem părul mai frumos de la ele însă cerealele integrale ne ajută foarte mult pentru că pe lângă biotină conțin și uh, fier și zinc și alte uh, minerale care ajută foarte mult în sinteza uh, părului iar biotina este esențială dacă vrem uh, să producem keratină sănătoasă Pentru o regenerare foarte bună a folicului de păr avem nevoie de vitamina A mă rog, an, ne ajută foarte mult la regenerarea întregului corp și o sursă foarte bună sunt morcovi. Încercați să adăugați acolo morcov zilnic în dieta voastră, tocmai pentru că vitamina A vă va ajuta să aveți un rit rapid de creștere și de regenerare. Iar la final aș vrea să ne aducem aminte de vitamina E, pentru că ea este foarte importantă de asemenea în sănătatea foliculului și pentru buna funcționare a acestuia. O sursă foarte bună de vitamina E este avocado, 
Știu că acum este așa considerat foarte trendy și foarte la mod, dar chiar e o sursă foarte bună, ușor de găsit, ușor de preparat, pentru că este aproape peste tot în, în ziua de azi. Dacă nu, orientați-vă către alte uh, uh, alimente care conțin uh, vitamina E, tocmai pentru că avem nevoie uh, de ea atunci când vorbim de sănătatea foliculului pilos. Bun, dragile mele, nu uitați să mâncați bine, <gângânt> nu mult, bine, dacă vreți să aveți o sănătate bună. De asemenea, somnul este extrem de important, că degeaba suntem atenți la mâncare dacă nu ne odihnim suficient. Și nu uitați, apa, trebuie să beți minim 2 litri de apă pe zi sau dacă aveți o greutate care depășește sau este sub uh, limita, uh, sub media, de fapt, uh, cunoscută, atunci uh, țineți cont de faptul uh, că găsiți pe internet uh, cam câtă apă ar trebui să bea fiecare persoană în funcție de kilogramele pe care le are. Nu știu exact să vă spun care era, dar parcă erau 30 de mililitri pe kilogram. Uh, și atunci puteți să faceți un calcul uh, cam câtă apă ar fi indicat să, să beți. Nu uitați, e vorba de apă, nu este vorba de lichide. Adică nu includem cafea, ceai, sucuri și alte cele. Apă. Ne refer strict la apă. Așadar, alimentație bună, somn bun și hidratare bună, credeți-mă că duc la un păr superb! Bun, până data viitoare, aveți grijă de părul vostru! Pa, pa!